गणभवने बस निर्वाचन परिचालना संविधान लंघन तो आउल कार्यकलापील घोषणा जनगण तरह क्षमता जनगण के देश तर मालिकाना फिर आनारे नेमे तद्रोह कर घरे फिर इलेक्शन तो प्रश्न ही उठे ना ये हुदा सहेब बोलें कि नाम जान पूरा हुदा कि जानी नाम हुदा शामसुल हुदा हि ओज अलसो वन अफ दार्ट अफ वन इलेवेन यू नो दुहजार आठ इलेक्शनों कई दिल्लर ओजे तक जे रसर प्रधान प्रणब मुखार्जी प्रणब मुखार्जी तैरी पाठिए संबदी इत्यादि पॉइंट निर्वाचन तो है जिन बुझाते बोध मानुष के निवाचन है ना एक बक्स नहीं गिबिसी देखा आगे रे बक्स भरे इन्सिडेंट देखा दिज आर नट एक्सेप्टेबल बनील मीडिया निर्वाचन ही हजार भोटो दे तुम जी एक हजार भोट दे रेजल्ट होना रेजल्ट तो तैरी आवी लीगर ओटा पब्लिश कर शुद्ध विभिन्न कमिशन पब्लिश कर पुलिस आर्मी डिप्लय तीन जन बक्र चक्कर अनेक कि सब इलेक्शन एक परिवेश देवर एक कथा बार्ता डिसकोर्स बाट दिस इज नट अट फैक्ट इज निवाचन ही है ना जो कथा इलेक्ट्रो एक मडार्न वार्ड इलेक्ट्रोकैसि इलेक्ट्रोक्रेसि अर्थात निवाचन भित्तिक गणतंत्र सकल गणतंत्र अर्थात निवाचन है जे भाव होक इट एट एनी फ्यूचर एट एनी फेज बाट जनगण के सम्पृक्तता अर्थात इनक्लूसिविटी अब दीपल गणतंत्र मानी तो इनक्लूसिविटी अब दीपल जनगण के सम्पृक्तता नहीं गणतंत्र भारत हम इंडियन रसता कर आशेपाशे करे कंग्रेचुलेट करस्ट्रेलिया के तरा छबार मत क्रिकेटर जे वार्ल्ड कप जितल गतकाल ख्याल कर देख भारत चारिदी के भारत देश गो आज सार्क कान्ट्रीज गुलाचारा श्रीलंका पाकिस्तान इत्यादि सब देश खुशी होस्ट्रेलिया जीते अथच पार्श्वर्ती देश भारत जो हारे खुशी हमें लिखे एक पोस्ट दिए कारण की भारत कार्स अभिशाप आशेपाशे देश गा भारत भारत दल मैंने की भारत रड्स तरा जला आशेपाशे देश गो ये अभिशापर जो भारत क्रिकेट टीम एत भलो एत परफरमेंस कर पूरा चैम्पियनशिपे अथच फाइनले तलना कारण अभिशाप ये सात आठटा देश नेबार कान्ट्री आदर अभिशापे एक भिडियो तो देखल सामने जरा छो बड़ स्क्रिने खेला देखिल सकले उल्लास फेटे पड़ल भारत पर तो भारत जरा प्रशासन कर्मकर्ता रही है भारतीय हाईकमिशन जरा लोग ढाई रही तरह तो निश्चय देखें मानुषर सेंटिमेंट कत भारत विद्वेशन 
কয়েক বছর ধরে ভারতকে রিকোয়েস্ট করছি তোমাদের রডসকে কন্ট্রোল করো নালে তোমাদেরকে সারা পৃথিবী রিজেক্ট করবে এবং রিজেক্ট করতে শুরু করেছে হ্যাঁ এই যে ছাত্রলীগের বা যারা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে যারা ই করলো কালকে ফুর্তি করলো ভারত হেরে যাওয়াতে ওখানে আওয়ামী লীগের লোকে বেশি ছিল ছাত্রলীগের লোক বেশি ছিল কেননা আওয়ামী এখন দেশে হয়েছে কি এটা রাজনীতিবিদরা বোঝে না বিরোধী দলও বোঝে না বাংলাদেশের রাজনীতি মৃত আমি গত মানে তিন বছর ধরে বলছি এখন আওয়ামী লীগও মৃত এখন হলো হাসিনার মাফিয়াটা আছে বাকি প্রায় শতভাগ লোক এই মাফিয়াকে উৎখাত করার জন্য মাঠে নেমেছে রাজনীতির কথা বললে আর্মি আমাদের পক্ষে আসবে না কেননা জনগণ টেক ওভার করতে হবে তারপরে আর্মি নেভি এয়ারফোর্স পুলিশ আমাদের সাথে থাকবে থ্যাংক ইউ জি তো এই যে তো ভারত কি এটা বুঝতে পারছে না যে আমাদের দেশের জনগণ যে এতটা ক্ষিপ্ত হয়ে আছে তাদের উপর সেখানে তারা এই একটা অজনপ্রিয় সরকারকে যদি বারবার জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে ক্ষমতায় বসিয়ে রাখার ক্ষেত্রে কল কাঠি নারে তো তারা তো আমাদের জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তো এটা কি তারা বোঝে না মানে তাদের ডিপ্লোমেসি এটা কোন অ্যাঙ্গেলে তারা করছে যে জনগণকে খেপিয়ে দিয়ে একটা স্বৈরাচারী সরকারকে ক্ষমতায় রাখার জন্য তাদের যে একটা প্রচেষ্টা এটা কবে থামবে তাদের আপনার কি মনে হয় এই জন্য তো আমি বলছি ইলেকট্রোকেসি ভারতেও আছে এরা নির্বাচন ভিত্তিক ডেমোক্রেসি জনগণকে যদি জিজ্ঞাস করে ভারতের জনগণ কে যদি জিজ্ঞাস করে হাসিনা কি সবাই বলবে একটা মাফিয়া ভারতের জনগণ বলবে আমি তো এর আগে বলেছি একটা ইংলিশে বক্তব্য দিয়েছিলাম মাসখানেক না এই কত দশ বারো দিন আগে যে বাংলাদেশে যদি একটা ই হয় আপনার রেফারেন্ডাম হয় যে পপুলারিটি ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি বা আমেরিকার প্রতি কতটুক আর ভারতের প্রতি কতটুক আই ক্যান গ্যারান্টি ইউ ভারত মানে মাইনাস ওয়ান পার্সেন্টের মতো পেতে পারে ভারতের কোনো বেল নাই বাংলাদেশে বিকজ ভারতের জনগণ আমাদের সাথে আছে রাজনৈতিক সিস্টেম আমাদের সাথে আছে কিন্তু এই যে রসটা দখল করে আছে রাজনৈতিক সিস্টেমটাকে সেটা থেকে তারা ছুটতে পারছে না সে একাত্তর সন থেকে আর দেখা যাবে আমেরিকাকে বাংলাদেশের লোক ভোট দিবে নাইনটি নাইন প্লাস পয়েন্ট বিকজ আমেরিকা আর যাই হোক তাদের কমিটমেন্ট আছে to defend the world world democracy it a commitment constitutional commitment they will do it ekhon kichu din age russia ar ek jahaz taaz asche oneke bolche ostro ostro tsunami diyeche actually oi andanam dip punche charidike i hocchilo ekta naval exercise hoyeche shekhane myanmar ebong i chilo russian to hasina ektu bolche jawar age ektu ghure jan ektu bhoy diye jan kerona amar biruddhe to obbuttan shuru hoye geche একটু ঘুরে গেছে আমার পয়েন্ট হচ্ছে এটা যদি রাশিয়া করার চিন্তা করে আর ইন্ডিয়া এই জন্য আসছিল কিন্তু ওই যে ফরেন মিনিস্টার অ্যান্ড ডিফেন্স মিনিস্টার টু ইন্ডিয়া ওরা অন্য কোনো আলোচনা করেনি শুধু আলোচনা করেছে ওই যে এক্সারসাইজটা এবং রাশার যে আপনার নেভাল ফ্লিটস গুলো যে আসছে প্যাসিফিকের পার হয়ে ওটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে এই জন্য আসছিল এই বাংলাদেশের ইলেকশন নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি কিন্তু ফরেন মিনিস্ট্রি বলেছে যে আমরা কোনো পার্টির সাপোর্টার না বাংলাদেশের আমরা জনগণের পক্ষে দেশের পক্ষে এটা মুখে বলে বাট তারা আমেরিকা যেটা চেয়েছে ডেমোক্রেটিক প্রসেস অফ ইলেকশন মানে কি ডেমোক্রেটিক প্রসেস অর্থাৎ আগে ডেমোক্রেটিক প্রসেসটা ঠিক করতে হবে জনগণের সংবিধান ঠিক করতে হবে তারপরে ইলেকশন সিস্টেম ঠিক করতে হবে তারপর ইলেকশন হবে যেটা আমেরিকা চাচ্ছে আর ভারত চাচ্ছে ইলেকশন হবে এটা পার্ট অফ ডেমোক্রেসি ইলেকশন তো হয় না দিল্লিতে তৈরি করা হয় রেজাল্টটা হ্যাঁ ভারতীয় রসের মাধ্যমে তো এই জন্য আমি বলছি রাশান আসুক আর যেই আসুক ভারত তো জন্মগতভাবে রাশাপন্থী এবং রাশার চরিত্র হচ্ছে আশেপাশের দেশগুলোকে দখল করা ভার্সাল কান্ট্রি হিসাবে সৃষ্টি করা অ্যান্ড ইন্ডিয়ারও সেই চরিত্র আছে ইউনো অল অফ আস নো দ্যাট সো এই ধরনের দিন চলে গেছে ইফ নেট বি বাংলার নাইনটি জনগণ আমেরিকাকে বলবে ব্রিং ইউ ফ্ল্যাট তোমার ফ্লিট নিয়ে আসো বাংলাদেশে টু ফেস ইন্ডিয়ান ইয়ে কি বলে রাশা ইফ নেট বি চায়না মে অলসো কাম ওই যে এপে কে এখন চায়না আমেরিকা হ্যাজ বিন অ্যালাইন টুগেদার বিকজ ভারতের চরিত্র চিনে গেছে ওয়ার্ল্ডের লোকরা তার একটা ধর্মভিত্তিক গণতন্ত্র সৃষ্টি করেছে ধর্মভিত্তিক কোনো রাজনীতি হতে পারে না একটা দেশে সব ধর্মের লোকরা থাকে এরা পাগল হয়ে গেছে এরা শুধু এন এই হিন্দুত্বা শুধু এখানে করছে না ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতেও করছে ওগুলো আমি এখন আর বলতে চাচ্ছি না এবে যেমন ইসে করতে গেছে ওস্তাদি করতে গেছে কেনাডাতে হত্যা করেছে 
মানে কত বড় একটা গুন্ডা রাষ্ট্র এই টেরোরিজম কিন্তু অ্যাকচুয়াল টেরোরিস্ট স্টেট যদি বলা হয় নাও ইন্ডিয়া ইজ টার্নিং ইনটু এ টেরোরিস্ট কান্ট্রি ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড তাদের বর্ডার কে মানে পার হয়ে অন্য দেশে গিয়ে তারা টেরোরিজমটা মানে করছে এখন হিন্দুইজম নাই তো হিন্দুদের যে একটা আদর্শ বা একটা ধর্ম সেটা নাই এখন হিন্দুত্ব বা একটা চরমপন্থী টাইপ এটার উপর ভিত্তি করে বাট এগুলো টেকে না এগুলো ধ্বংস হয়ে যায় আগুনে পুড়ে যায় হ্যাঁ ইফ ইউ বিলিভ ইন আল্লাহ সেটা এরকম সামনের বছর নির্বাচনে যে মোদি মোদি যে জিততে পারবে এই ধরনের সেন্টিমেন্ট নিয়ে এটা এটা সম্ভাবনা কিন্তু দেখা যাচ্ছে না তো এইজন্য অনেকে বলছে যে মোদি নিজেই তো এখন তার গদি বাঁচাবার টেনশনে আছে তো সেখানে শেখ হাসিনাকে আরেকবার সমর্থন দিতে গিয়ে আমেরিকাকে খেপিয়ে দিয়ে ওই রিক্সটা তারা নেবে কিনা এটা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে আকিব সাহেব আমি একটা কথা বলেছি এখানে পলিটিক্যাল সিস্টেমকে গিলে ফেলেছে ভারতীয় রসরা এখানে মোদি টোদির কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার কিছু নাই এই যে সাউথ ব্লক হ্যাঁ শুধু র না কিন্তু রয়ের ভিতর থেকে এটা কিন্তু রয়েরই অফিসার লিখেছে রিটায়ার অফিসার আমি মুখের থেকে বলছি না মিস্টার দেব দে হি হ্যাজ রিটেন যে রয়ের ভিতর থেকে কিছু সংখ্যক দে কন্ট্রোল দি হোল রিজিয়ন ভারতীয় এই যে মোদিকে ওরাই নিয়ে আসছে এখন মোদির পপুলারিটি চলে গেছে মোদিকে লাথি দিয়ে দিবে কিন্তু ডেমোক্রেটিক সিস্টেমটা তো ফ্লারিশ করছে না এটা তো আটকে আছে ভারতীয় রসের কাছে যার জন্য ভারতীয় রস একবার শ্রীলঙ্কাকে বাড়ি শ্রীলঙ্কাতে মার খেয়েছে এখন মালদ্বীপে খেয়েছে অ্যান্ড কেনাডাতে খেলো পৃথিবীর সব জায়গায় খাচ্ছে কিন্তু মোদির কিছু করার নাই তো এখানে পুরো ডেমোক্রেটিক সিস্টেম যারা মানে পলিটিশিয়ানরা আছে সবাই মিলে যদি এই রসকে সাইজ না করে এই মোদিরই পার্টি যে কি বলে এটাকে বিজেপি যখন ইয়ে আসছিল কি নাম টু থাউজেন্ড এ কি নাম জানি ওনার অটল বিহারী বাজপেয়ী ওয়াজ দ্য প্রাইম মিনিস্টার ওকে সে তখন এই রকে এই রস চিনতে পেরেছিল এবং সে সাইজ করেছিল যে তোমাদের কাজ দেশকে নিয়ে করো বিদেশকে ডিস্টার্ব করার দরকার নাই হি চেঞ্জ লট অফ থিংস তারপর কিন্তু বেশি দিন টিকতে পারেনি তারপরে এই রসরাই পাকিস্তান আর ভারতের মধ্যে একটা যুদ্ধ লাগিয়ে দিল এগেন দে টুক ওভার দি পাওয়ার অফ দি পলিটিক্যাল সিস্টেম অফ ইন্ডিয়া সো এই রস ভারতীয় রস রিজিওনাল অর্গানাইজড ডিমোনিক সিন্ডিকেট এটাকে যদি ধ্বংস না করা হয় এই উপমহাদেশে সব দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে ইনক্লুডিং ভারত ভারতের তো ক্ষতি হচ্ছে আরো হবে ভারতের এত মাস্তানির কি আছে নিজের দেশে যে রেপিং রেট নারী নির্যাতন পৃথিবীর যে কোনো রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেছে লক্ষ লক্ষ লোক সুইসাইড করে ফিফটি পার্সেন্ট লোক সিভিলাইজেশন জানে না তারা আবার ওয়ার্ল্ড লিডার হতে চায় রিজিয়নাল লিডারই হতে পারল না সবাই ঘৃণা করে আর তুমি ওয়ার্ল্ড লিডার হতে চাও এখন কিছু বাংলা কথা আছে সেটা বলতে চাই না হ্যাঁ অমুক জায়গায় নাই চাম হরে কৃষ্ণের নাম আমি জায়গাটা বললাম না ঠিক আছে আগে নিজের চামড়া থাকতে হবে তো ওকে